福山駅前でさなんかこの行く時にさ一番心理的なハードルになるのってさ駐車場じゃないんでなんか一日まるまる止めていくらみたいな駐車場って前からあったと思うんだけど駅前にあの駅前なんていうの大通りのところの2号線の手前側駅,駅,駅から見て手前側の方にで駅側から見て左手よねなんかあのタワー型のあるじゃんあっこあっこって1日どいくらやったっけ800円じゃなかったっけあっこちょっとはっきり覚えてないんだけどなんかこの前できた大和ロイネットホテル福山駅前っていうところこの写真でいうところのこの看板の奥のちょっと濃い色の濃い色。濃い色の濃い色のホテルな濃い色のホテル濃い色のホテルの駐車場がえー、っと午前7時から夕方7時まで12時間で最大700円っていうことなんかなで60分だったら200円、まあ、良心的よね30分あたり100円みたいなのって結構福山駅前だったら何て言うんだろう平均的にそれくらいなんじゃないかなと思うんででしかもこの場所ってえっ、ー、と福山駅から歩いても近いしねちょっと離れたらこれくらいの値段はあると思うんだけどこのもうがっつり駅前でこの値段っていうのは結構いいかもしれないしかもなんかちょっとあ遅れそうだなみたいなのでもまあ最悪700円ならいいかみたいな感じになるしねうんでこの場所がこのえー、と写真でいうところの左側はあのキャスパーの空き地なんで、えーとね、ここ歩いてみたときに大和ロイネットホテルのこのキャスパーの空き地と大和ロイネットホテルのこの間の道あるじゃん真ん中の間の道、えー、入っていってあちょっと見えてるねピーって書いてるねのなんていうかな写真でいうところの左側のえー、真ん中らへんそう中央らへんのところにピーって小さく書いてあるじゃん空きって書いてあるそこだと思うそこの駐車場のことだと思うこれ一般車 OK でホテルに泊まってない人でも、えー、OK ということなのかなだと思うで宿,宿泊料金が1200円になってるからホテルに泊まる人はあ14時から翌11時まで1200円これもまあ安いわな、まあ、ホテル代にプラスしてこれくらいで,で福山駅前で泊まれるんだったらねいいかなっていうでここからだったらこのホテル泊まったらあのー、三角公園の方に何て言うのちょっと居酒屋さんとかあるからあで福山駅前なの前昔あなんていうの昔じゃないわ今もあるかあのー、この写真写ってないけど右の方<笑>右の方写真でいうとこの右の方福山駅から伸びてる高架の方にもうすぐお店もあるからちょっとお酒飲んでホテルすぐ帰ってみたいなのもできるから立地的にもいいよねでこれちょっと引きで撮ったやつね、うん、この手前のホテルが大和ロイネットホテル福山駅前で奥側が昔からあるニューキャッスルっていうホテルね、まあ、福山駅前のホテルって言えばもうニューキャッスルみたいなところが、まあ、個人の<笑>なんて言うんだろう個人の意見ではあるんだけど、うん、結構そういう感じはあってそ,うそこになんか新しいホテルが駅裏だったらアンカーホテルとかで、えー、駅前だったらこの大和ロイネットホテルとかで、まあ、安いところで言うとホテル123とかができてだいぶ選べるようになってきてるよね。でこのの奥側のあのなんだっけえー、っと元リム福山があった方にもいくつかホテルがあるよねそうで割ともう選べるようにはなってきてんのかなっていうただまあキャスパーの建物がなくなったりね昔と比べてちょっとやっぱ寂しくなってるかなみたいな、えー、印象一般的に持ってる人多いと思うんで、まあ、このキャスパーとちがどう活用してされていくかっていう。心にも注目が集まってるよねどう,などうなるんだっけなんかもう決まってんだっけなんかちょっと記憶違うかもしれないけどなん,かいなんか住むところと
商業施設が一緒になる,よなる建物が、えー、建つみたいな話なかったっけちょっとこれうる覚えだから違うかもしれないけどなんかそんな話を聞いたような聞いてないような気がする<笑>うんまあそんな感じなんか福山駅前が盛り上がったらね、えー、ホテルとかも動いてまあ今コロナ禍だからさなかなか難しいかもしれないけどうんなんか良くなっていくといいね。福山駅前がね。うん、じゃあ終わります。ありがとうございます。